Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode usar um display LCD no Arduino. E para a gente usar o display, a gente tem que soldar os pinos nele. Então primeiro a gente colocou os pinos na protoboard, encaixou o display. E para a solda dele, é importante você saber também que essa parte de soldar os displays é um pouco mais difícil. Já que essas soldas são bem pequenas e para isso você precisa esquentar ele um pouco antes e colocando a solda com calma. E esse aqui é o roteiro da nossa atividade. E para você acessar, você só precisa descer na descrição desse vídeo. Bom, aqui na primeira parte do nosso roteiro, a gente tem os materiais que a gente utilizou. Depois, a gente tem um pouco de como o display funciona. Ele vai ter 16 pinos. E aqui você pode ver o display. Ele que é 16 colunas e duas linhas. Então você vai ter 32 caracteres. E aqui embaixo, a gente tem um pouco de como a gente fez as conexões da nossa atividade. E aqui na nossa atividade, primeiro a gente tem o ground, que a gente conectou nessa linha inteira aqui, e o positivo, 5 volts, que a gente conectou nessa outra linha. Onde a gente vai ter três grounds, um no primeiro pino, um no 16 sexto pino, e outro aqui no quinto pino. E no 5 volts a gente vai ter o segundo pino e o 15 quinto com resistor de 330, depois, um potenciômetro aqui no terceiro pino, com as extremidades 1 no ground e 1 no 5V. E a gente vai estar usando 6 portas do Arduino, duas aqui no início e quatro aqui no final. E aqui para baixo a gente já tem a programação de como a gente fez para ele funcionar. E aqui em cima a gente incluiu primeiro a biblioteca para o LCD funcionar. Depois a gente declarou as variáveis e as portas onde elas ficam e iniciou o LCD e aqui a gente definiu a quantidade de colunas e linhas e aqui no void loop a gente colocou onde ele vai começar a escrever que é na coluna 0 e na linha 0 a gente colocou teste display como texto e depois na próxima linha a gente colocou confirmado exclamação então veio uma pausa de 750 milissegundos ele limpa a tela e depois mais um pause de 250 milissegundos. E depois ele volta para o início dando loop. E como você limpa antes de dar o delay, ele fica piscando, como você pode ver aqui no vídeo. E aqui nessa segunda parte, a gente incluiu o LDR, que é o sensor de luminosidade e vai mostrar quanta luz tem no ambiente pelo LCD. E se você não sabe como ligar o LDR, aqui a gente tem um outro roteiro de atividade que a gente mostra como você pode fazer isso. Que para conectar ele, você precisa colocar 5 volts em uma das pontas, um resistor que vai ficar conectado no ground, e entre o resistor e o LDR, você coloca um fio no A5, que é uma porta analógica para ele receber a informação do sensor. Voltando para o outro roteiro de atividade, a gente tem como a gente programou essa segunda atividade. Aqui a gente tem a mesma biblioteca de novo. A diferença aqui é que a gente declarou o LDR. E no Void Setup, a gente trocou o texto para a leitura do LDR. E já aqui no Void Loop, a gente vai ter uma diferença que em vez da gente colocar um texto que é com aspas, como aqui em cima, a gente vai estar colocando o valor que o LDR vai estar dando de luminosidade no ambiente. E depois a gente vai printar a faixa de valores que o LDR tem, que vai ficar atualizando a cada 500 milissegundos ou meio segundo aqui no delay. E aqui no potenciômetro ele vai regular o contraste que vai aparecer na imagem do LCD, onde que no zero ele vai ficar muito apagado e no máximo ele vai ficar bem aceso. E os valores que aparecem ali no LCD, eles variam de acordo com a luminosidade do LDR, em que se tiver muito aceso o ambiente, ele vai ficar com um valor muito alto e que se tiver muito escuro, ele vai ficar com um valor muito baixo. E nesse projeto, a gente usou o LDR, mas se você quiser, você pode usar outros sensores, como por exemplo, um sensor ultrassônico. E se você quer aprender como usar o sensor ultrassônico para medir distâncias, acesse esse vídeo aqui e até a próxima!